Hi friends, good morning. Hello everyone. So, I'm vlog morning. Uh, so, I'm going morning. Oru surprise vlog odi aarambikra. So enna nicha pati na neethu vande amma vittu poite neethu vande night vande night vande vittu vande paaku bodo rendu periya package jarandu chhe. So enna ra idu enna package abdi me osi kum bodo Tata Tata clicker gila angger nte vande chhe. So na amma da onnu me order panliye enna package jarko abdi me osi to open vande bodo satish vande enna maneer kanga na. Yana ke surprise arte. Gift itu order panir kanga, adi yenne giftin batinnya, anna dah irku. Nanti na open panca, buti dawandu kandi pah vlog la, vlog itu dawandu panen opdi nana. Cepat nanti night na open panmu tu vlog itu kala. But dawandu total surprise nana ker, ini kau vlo khusyia edi cendu produk tu patum bodu. So na rombo rombo wacshom anganu nana cipton dawur produk tu. So, apa yang na produk ini kahani kerja kau mula di? Nara ini penting kandu. Yang mana ini, ini dulu, ini kaya evlo build up abdin nana pinga. But, anda produk ini kandu cooking kandu rumba pudik kira orang lek. So, cooking kandu life madri ada tu pantra orang lek kandu. Anda ini kandu, nama kita ini kandu rumba nalar kau. Ada uru, mana cerita dek? So, adu kandu uru dream dream produk madri. So that's it. So this product is very important to know about it. I don't know what it is. 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 So what it is. So what it is. So this is about it. If you look at this brand name, what it is. Yes, it's a leak. I don't know what it is. 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 इधर वंदे ली क्रूजे और डे कैसरोल, सो इन्द कैसरोल वंदे वांगनों ने अनक वंदे ये प्री ना वंदे इन्द स्टैंड मिक्सर को उन्हें टेस्ट करने, सो आधे माध्यम इन्हों डे एक ड्रीम वंदे इन्द कैसरोल वांगनों ने ना वंदे ऑन नम्बर इंडिया ला वंदे इधर लॉन्च पन न द कप्रों, इधर वांगनों अब � ada mande over naal me anda website open bani patite erupe, ini tu baru sa ini color erak erak angga abdi na, so na mande over naal patite tu kemudah sate shundi ini tu dani patite erak abdi ni tangga, so na apa sonda, ipri aku ini tu mande over kukka erak orang lek mande, ini tu produk tu mande white Wang nun asar kau, itu bandu, nama kita irak kau, itu anda madri, sahaja uru pan dana abdin cerangan, but apri kade ayat, eperi bandu, nariye brands irak anda madri, itu bandu uru rombo bandu, palamian brandin cerala, so inda, itu la patale teriun, 1925 lande irak, adu lama tu uru French brand, so rombo bandu worth an or product in shallow anga therima lifetime investment madri and the madri or product na lee kruse or a casseroles so idu vandu vangan on turnne satish vandu eppidi na vandu kaatla sala products vandu pootu chirunne so adhila vandu avangu vandu order pani irukka anga enak theriyam so paath one enak bayangra shock arundhi cha adhu unlaam idu kulla irukkira color vandu vera level so avangil vandu na open mani gaani kira Okay, so first one day now on the actually the one who angry the person but satish and then render me my good tongue So I have look great film about the gong girl. So you know the first one the nine the you don't do open money kind of grab So you could let a credit on the work as a role. Okay, um You know it's a long You know that Ah Bye. So ini barangnya, ini kasserol bandar. So ini kasserol bandar, Lee Crusade Oda Ultra Violet kasserol. So Ultra Violet color, yovlo ala haruk barangnya. Ini beli edit kani kira. So Dutch awan na cello anggal lah. So anda madri or kasserol. So ini nak kuda, nana itu perincilan tu nene, but. इधर वन्दो उंगली का वीडियो इड़ते तो कपड़ों ना तो पिक के नोट रुन्ने। ओके, सो इन द पॉट वन्दे 24 सेंटीमीटर अल्ट्रा वायलेट कलर लग, ओके। सो उल्ला वन्दे इन द मदरी तार। 
ஆஃப் ஒயிட் கலர் பியோர் ஒயிட் கிடையாது பட் இது வந்து நல்ல ஒரு ஸ்ட்ராங்கான இதுன்னு சொல்லுவாங்க தெரியுமா ஆக்சுவலி இந்த லீக் ரிசர்ட்டில் வந்து ஒரு இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஊரில் இப்போ தான் லான்ச் ஆகிருக்கு பட் அப்ராடில் வந்து இது எல்லாருக்கும் வீட்லேயும் இருக்கக்கூடிய ஒரு பாட் இது வந்து இந்த அந்த என்ன சொல்கிறதுக்கு பரம்பரையாட்டு பாஸ் பண்ணுவாங்கள்ல அந்த மாதிரி ஒரு ப்ராடக்ட் ஸோ சில பேர்த்துட்டு வந்து அவங்களோட பாட்டியோடது இருக்கும் சில பேர்த்துட்டு அவங்களோட அம்மாவோடது இருக்கும் அவங்க அம்மாவோடது அந்த மாதிரி ஏன்னா இது நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து இருக்கிறதுனால ஓகே ஸோ இதுதான் என்னோடய ஃபர்ஸ்ட் லீக்ரூஸே கேசரோல் ஸோ இது வந்து ஆக்சுவலி ரொம்ப பெரிய சைஸும் கிடையாது சின்ன சைஸ் தான் என் கையை வச்சாலே அவங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இதில் வந்து நம்ம ஒரு கறி பண்ணணும் குழம்பு பண்ணணும்னா கூட இதை நம்ம வந்து டக்குன்னு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ என்கிட்ட இதே மாதிரி ஒரு டச் அவன் இருக்குது பட் அது ரொம்ப பெருசு அதில் கிட்டத்தட்ட ஒரு கிலோ பிரியாணி பண்ணலாம் ஒரு கிலோ அரிசி போட்டு அந்த அளவுக்கு பெருசு ஸோ என்னால் அதை டெய்லி யூஸ்க்கு பண்ண முடியாது ஸோ இது வந்து சின்னதாக க்யூட்டாக இருக்குமா எங்கள் ஃபேமிலிக்கு இது வந்து கரெக்டாக இருக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் சென்டிமீட்டர் லீக் ரோசையோட அல்ட்ரா வயலட் ஓகே ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட் ஒன் அடுத்ததை எடுத்து காணிக்கிறேன் ஸோ இதில் எப்படி எழுதியிருக்கு பாருங்கள் லீ க்ரூஸே என்னாமல் கேஸ்டைன் ஃபோன்டே இமாலி லைஃப் டைம் வாரண்டி இருக்குது லிமிட்டட் லைஃப் டைம் வாரண்டி ஸோ அந்தளவுக்கு ஒரு ப்ராடக்ட் இது ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் ஓகே ஸோ இது வந்து ஒரு ஷாலோ கேசரோல் ஸோ இது வந்து இதை ஓப்பன் பண்ணிடலாம் ஸோ இங்கே பாருங்கள் ஸோ இதோட கலர் வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கோஸ்டல் ப்ளூன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது வந்து ஷாலோவாக இருக்கும் ஸோ நம்ம வந்து என்ன சொல்கிறதுக்கு பாஸ்தா டிஷ் ஏதாவது பண்ணணும் இல்லைனா எது வேணாலும் நம்ம பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது இது தான் பண்ணணும் அப்படிலாம் கிடையாது பட் இது வந்து ஷாலோவானது ஸோ எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள் இந்த கலர் என்னோடய ஃபேவரட் ஸோ இதுக்கு வந்து மேலே வந்து அந்த மெட்டல் இது இருக்கா இதை ஓப்பன் பண்ணி காணிக்கிறேன் ஆனால் ஒன்று இது வந்து அவ்வளோ ஹெவி உங்களுக்கு பயங்கர ஹெவி ஸோ லைட் வெயிட்லாம் இல்லை ஸோ இங்கே பாருங்கள் இது வந்து நல்லவே பெரிய ஒயிட் இது ஸோ நம்ம சிக்கன் நிறைய இது சீர் பண்ணணும் பாஸ்தா டிஷ் ஏதாவது பண்ணணும்னா இது வந்து செம்மையாக இருக்கும் ஸோ எவ்வளோ கலர்ஸ் தான் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள் இதில் குக் பண்ணுறதுக்கே நமக்கு வந்து அந்தளவுக்கு நல்ல நல்ல ஒரு ஃபீல் கிடைக்கும் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது எனக்கு வந்து இந்த ரெண்டும் வந்து நான் வாங்கினதில் ஸோ இப்போ வந்து இதை எடுத்து நம்ம வந்து இதுக்குன்னு ஒரு செட்டப் நான் வச்சுருக்கேன் அந்த செட்டப்பில் நான் வச்சுட்டு காணிக்கிறேன் உங்களுக்கு ஏன்னா இந்த மாதிரி லீக்ரூஸை வாங்கிட்டு அதை வந்து கபோர்டுகளில் வைக்கிறதுல வந்து பிரயோஜ அர்த்தம் கிடையாது ஸோ இதை வந்து கண்டிப்பாக என்னோடய கிச்சனில் வந்து நான் இதை வந்து ஒரு டிஸ்பிளே டிஸ்பிளேயில் தான் வைப்பேன் ஸோ அப்போ தான் நம்ம ஏன்னா இது ரொம்ப ஹெவியும் கூட ஸோ நம்ம வந்து உள்ளே உள்ள கபோர்டுக்குள்ளே வச்சு வச்சுலாம் எடுக்க முடியாது ஸோ இது வந்து வெளியவே தான் நான் வைக்க போகிறேன் ஓகே ஸோ இந்த டைம்லேயே உங்களுக்கு எங்கிட்ட இருக்கிற அதர் லீக்ரூசேயோட கலெக்ஷன்ஸ் அவங்களுக்கு காணிக்கிறேன் ஸோ இது நான் வந்து கொஞ்சம் மாதங்கள் முன்னாடி வாங்கினேன் லீக்ரூசே பிராண்டுக்கு மேலே பைத்தியமாக இருக்கும்போது அட்லீஸ்ட் அதோட இந்த மாதிரி இது ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவ் ஸோ இந்த கேசரோல் இல்லாமல் நம்மக்கிட்ட ஏதாவது ஒன்று அதில் இருக்கணும்னு சொல்லிவிட்டு அவங்களோட பவுல்ஸ் வந்து வாங்கினேன் ஸோ அதை உங்களுக்கு காமிச்சிட்றேன் ஸோ இது வந்து இது வந்து ஒரு சீரியல் பவுல்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது வந்து ரெட் கலர் ஓகே அடுத்து அதே இதில் எல்லோ கலர் இந்த கலரை பாருங்கள் ஸோ அவ்வளோ அழகாக இருக்குது ஓகே அதுக்கப்புறம் இது வந்து ஒரு மாதிரி ஒரு கிரேயிஷ் கலர் அடுத்து அதே கோஸ்டல் ப்ளூ ஓகே அதுக்கப்புறம் இது வந்து பாஸ்தா பிளேட்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நான் இது ஃபோட்டோக்கு வேண்டி வாங்கினேன் என்னோடய ஃபுட் ப்ராப்ஸோட அடிஷன் இது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஒயிட் பியோர் ஒயிட் வந்து பாஸ்தா பிளேட்டு அதுக்கப்புறம் லீக் ருசையோட ரேமிக்கெட் இது வந்து பிங்க் கலர் பிங்க் கலர் ரேமிக்கெட் ஓகே ஸோ இது எல்லாமே அவன் சேஃபும் கூட இதில் வந்து இன்னொரு இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேசரோல்ஸ் எல்லாமே அவன் சேஃப் டிஷ் வாஷர் சேஃப் இண்டக்ஷனில் யூஸ் பண்ணலாம் கேஸில் யூஸ் பண்ணலாம் அண்ட் அந்த காயில் ஸ்டவ்வு அந்த மாதிரி எல்லாத்துலேயுமே யூஸ் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ இதுதான் என்னோடய லீக்ரூசே கலெக்ஷன் ஸோ இனி ஓவர் த இயர்ஸ் வந்து நான் இவங்களோட டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து கலெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசை ஏன்னா இவங்களோட கலர்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப யூனிக்காக இருக்கும் கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியுது இல்லை எவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு ஸோ இந்த மாதிரி இவ்வளோ கலெக்ஷன்ஸ் எனக்கு இருந்ததுக்கு நான் ரொம்
ஸோ இது வந்து சில பேர்த்துக்கு இது என்னடா பெரிய சர்ப்ரைஸ்ன்னு இருக்கும் பட் எனக்கு இது ரொம்ப ரொம்ப பெருசு ஓகே ஸோ இந்த இதை பற்றி தெரிஞ்சவங்களுக்கும் தெரியும் இது எவ்வளோ ஹாப்பினஸ் கொடுக்கும் அப்படின்னு ஓகே ஸோ இப்போ வந்து இதை வந்து நான் எந்த இடத்துல செட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு காணிச்சிட்டு காணிக்கிறேன் அவங்களுக்கு ஓகே ஸோ இப்போதைக்கு நான் இங்கே வந்து செட் பண்ணியிருக்கிறது வந்து இந்த மாதிரி தான் ஸோ என்னோடய ஸ்டவ் இருக்குல்ல அதுக்கு பக்கத்தில் இந்த ஸ்டாண்டில் வந்து டிஸ்பிளே பண்ணிவிட்டு என்னோடய கட்டிங் போர்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே டிஸ்பிளே மாதிரி வச்சுருக்கேன் ஸோ இது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ஏன்னா வந்து உடன் கட்டிங் போர்ட்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி டிஸ்பிளே பண்ணுறது வந்து இப்போ வந்து நல்ல இதாக இருக்குது அதுவும் இல்லாமல் பார்க்குறதுக்கு கிச்சனுக்கே வந்து ஒரு லுக்கு கொடுக்கும் ஸோ கட்டிங் போர்ட்ஸ் அப்புறம் என்னோடய ஃப்ரூட் பவுலு அங்கே வந்து மணி பிளான்ட் ஸோ இந்த மாதிரி தான் இருக்குது அழகாக இருக்குல்ல ஓகே ஸோ காலையிலே வந்து ரொம்ப பேசியாச்சு இப்போ நம்ம அப்படி வளாகை வந்து கண்டினியூ பண்ணலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நான் லன்ச் வந்து ரெடி பண்ண போகிறேன் இன்றைக்கி லன்ச்சுக்கு வந்து மெனு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கத்திரிக்காய் மசாலா மசாலாவில் மஹி குட்டி ஸோ மஹி வந்து போட்டிருக்க ட்ரெஸ்ஸு வந்து நாச் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபேஷன் ஷாப்பில் இருந்து அவளுக்கும் மஹாக்கும் அனுப்பி வச்சாங்க ஸோ மஹி ஒன்னோட ட்ரெஸ்ஸை காணி க்யூட்டாக இருக்குது பாருங்க அவள் இன்னைக்கு காலையில் ஆன்லைன் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணிட்டு இப்போ பேகை போட்டு எங்கே போயிட்டுருக்க எங்கே போகிற பேக் போட்டுட்டு ஆ இல்லை அம்மா சமையலை முடிச்சுட்டு நான் மேலே வரேன் சரியா நீ பிளர் ஆகிட்ட ஓகே ஸோ மகாக்கு இன்னும் கிளாஸ் முடிக்கல நான் வந்து லன்ச் ரெடி பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் இன்றைக்கி லன்ச்சுக்கு வந்து மெனு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கத்திரிக்காய் வச்சு ஒரு கறி சும்மா பொரியல் மாதிரி அதாவது தொக்கு மாதிரி ஸ்பைஸியாகிட்டு ஒரு கறி அப்புறம் இது வந்து அகத்தி கீரை ஸோ அகத்தி கீரையை வச்சு தண்ணி சாருன்னு ஒரு ரெசிபி பண்ண போகிறேன் அதுக்கப்புறம் கொத்த வரங்காக இருக்குல்ல இதை வச்சு ஒரு தேங்காய் போட்டு ஒரு பொரியல் மாதிரி ஸோ இதுதான் இன்றைக்கி மெனு இன்றைக்கி வந்து ஆக்சுவலி பவர் கட்டு அதனால் என்னால் வந்து இன்ஸ்டன்ட் பாட்டில் ரைஸ் வைக்க முடியாது ஸோ வந்து ரைஸ் வந்து நான் வந்து இதில் தான் பண்ண போகிறேன் நார்மல் குக்கரில் தான் ஓகே நம்ம லன்ச்சை வந்து இன்றைக்கி நான் செய்கிறத உங்களுக்கு வீடியோ எடுத்துடுறேன் நாங்கள் பண்ணலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் கொத்தவரங்காய் பொரியலுக்கு வந்து வேக வச்சிட போகிறேன் ஸோ ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் போட்டுக்கோங்க ஆயில் ஹீட் ஆகட்டும் கொஞ்ச நேரம் டிஸ்டர்ப் பண்ணாம இருப்பியா சரியா குட் கோ ஸோ இப்போ வந்து நம்ம கொத்தவரங்க பொரியல் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து வர மிளகா போட்டுருங்க எண்ணெயில் அப்புறம் கடுகு பொரியட்டும் கூடவே நான் வந்து கொஞ்சம் உளுத்தம் பருப்பு ஆ ஸோ கருவேப்பில் ஆக்சுவலி வந்து போடணும் நான் கருவேப்பில் வந்து பறக்கலை ஸோ மரத்தில் மேலே இருக்குது சத்தீஷ் வரணும் ஸோ அதனால் நான் இன்றைக்கி மக கூப்பிட்றாலாம் வரேன் ஸோ கருவேப்பில் வந்து போடாமல் பண்ணுறேன் ஸோ இது வந்து பொரியட்டும் கொஞ்சம் ஸோ நம்மளோட உளுத்தம் பருப்பெல்லாம் பொரிஞ்சோன்னா கொத்தவரங்க கட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க அதை போட்டுருங்க ஸோ கொத்தவரங்காவுக்கு தேவையான அளவு உப்பு ஸோ ஃபஸ்ட் அதில் லைட்டாக உப்பு பிடிக்கணும்ல அதனால் நான் கொஞ்சமாக உப்பு போட்டிருக்கேன் ஸோ இப்போ வந்து இந்த கொத்தவரங்காய் வந்து பச்சை வாடை போகிற வரைக்கும் இந்த ஆயிலில் ஒரு ரெண்டுலேருந்து ஒரு மூணு நிமிஷம் நல்லா வதக்கிடுங்க அந்த ரா ஸ்மெல் போகும் ஸோ கொத்தவரங்காய் வந்து உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ நான் வந்து இந்த கொத்தவரங்காய் வேகிறதுக்கு ஒரு ஒரு அரை கப்பு ஒரு இதுலேருந்து ஒரு முக்கால் கப் வரைக்கும் தண்ணி ஊற்றிட்டு மூடி வச்சுட போகிறேன் ஓகே டீச்சர் ஸோ மூடி வச்சுட்டேன் இனி வந்து இது ஒரு பத்து நிமிஷம் பதினஞ்சு நிமிஷம் வேகட்டும் நல்ல ஸோ கொத்தவரங்காய் வேகிற டைமில் நான் வந்து கத்திரிக்காய் கறி இருச்சேன்னு தெரியுமா அது பண்ணிட போகிறேன் ஸோ ஆக்சுவலி நான் எனக்கு வந்து அந்த தண்ணி சாறு அந்த கீரை தண்ணி சாறு தானே பண்ணுறேன் ஸோ அது கொஞ்சம் மைல்டாக இருக்கும் ஸோ அதனால் அதுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஸ்பைசி ஆகிட்டு வந்து கறி தேவை அதனால தான் நான் வந்து இந்த ஸ்பைசி ஆகிட்டு இந்த கத்திரிக்காய் வச்சு ஒரு ரோஸ்ட் மாதிரி பண்ணுறேன் ஸோ ஆயில் வந்து ஹீட் ஆகிட்டு ஹீட் ஆகட்டும் இந்த ஆயிலில் வந்து சோம்பு போட்டுருங்க ஒரு அரை டீஸ்பூன்லேருந்து ஒரு டீஸ்பூன் நான் வந்து ரெண்டு பெரிய கத்திரிக்காய் எடுத்திருக்கேன் அதுக்கு வந்து ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு 
சோ சோம்பு வந்து பொரியட்டும் நம்ம சோம்பு வந்து பொரிஞ்சாச்சு இதுல வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ வெங்காயமும் பச்சை மிளகாவும் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஒன் டு டூ மினிட்ஸ் வந்து இதை நல்லா சாட்டே பண்ணிடுங்க ப்ரௌன்லாம் ஆக வேண்டாம் ஜஸ்ட் கொஞ்சம் வாசனை அந்த பச்சை வாடை இருக்கும்ல அது போகணும் அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம ஆனியன் வந்து ஒரு ஒன் மினிட் நல்லா சாட்டே ஆகிடுச்சு கொஞ்சம் லைட்டாக அந்த வாசனை வந்து வருது இந்த டைமில் நீங்கள் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இருந்தால் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுக்கோங்க எங்கிட்ட ஆக்சுவலி ஃப்ரெஷ் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இல்லை பட் எனக்கு ஒரு நிமிஷம் ஸோ யூஸ்வலாக ஃப்ரெஷ்ஷாக அவ்வளோதான் அரைச்சி போடுவேன் பட் எங்கிட்ட நான் அந்த இதுக்கு வேண்டி வாங்கின அந்த ஒரு பேக்கெட் இருக்குது ஸோ இது எதுக்கும் தேவைன்னு சொல்லி வாங்கி வச்சுருந்தேன் அதில் வந்து ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க கரண்ட் இல்லை மிக்சி இல்லைனா மிக்சியில் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக இஞ்சியும் பூண்டையும் அரைச்சிடுவேன் நான் யூஸ்வலாக பே பல்காக பண்ணி வச்சுடுவேன் ஃப்ரீசரில் ஸோ அதுவும் தீந்து போச்சு அதையும் செஞ்சு வைக்கணும் ஸோ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுட்டு ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் அது நல்லா ஆயிலில் ஃப்ரை ஆகட்டும் ஸோ அதுக்கப்புறம் தக்காளி இப்போ நான் வந்து ரெண்டு ரெண்டு பெரிய கத்திரிக்காய் எடுத்தேன்னு சொன்னாங்களே இந்த பெரிய கத்திரிக்காய் இருக்கும்ல நாட்டு கத்திரிக்காய் அது ஸோ அதுக்கு வந்து நான் ஒரு வெங்காயம் ஒரு தக்காளி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ தக்காளி ஆட் பண்ணிவிட்டு இதையும் ஒரு ஒன் மினிட் ஸ்காட்டை பண்ணுங்கள் இது மசிஞ்சு வ வதங்கணும்லாம் இல்லை ஓரளவுக்கு வதங்கி வந்தால் போதும் ஸோ இப்போ தக்காளியும் ஓரளவுக்கு வதங்கியாச்சா இதில் வந்து நம்ம கத்திரிக்காய் ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ நீங்கள் நீளமாகவும் கட் பண்ணிக்கலாம் நான் கியூபாக போட்டுருக்கேன் ஸோ கத்திரிக்காவை இந்த ஆயிலில் கத்திரிக்காய் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஸ்பஞ்சு மாதிரி நீங்கள் எவ்வளோ ஆயில் ஆட் பண்ணாலும் அதை அப்படியே உள்ளே இழுத்துரும் அதனால் ஆயில் ஆட் பண்ணும்போது பார்த்து ஆட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா நிறைய ஆட் பண்ணியிருப்போம் கடைசி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ட்ரை ஆன மாதிரி ஆகிடும் கத்திரிக்காய் வந்து ஆக்சுவலி எங்கள் அம்மாவோட ஃபேவரட் வெஜிடபுள் எங்கள் அம்மா எங்கள் வீட்டுக்கெல்லாம் வந்தோம்னா வேறு எதுவுமே நீ பண்ண வேணாம் ஒரு ரசமும் வச்சு கத்திரிக்காய் பொரியல் வை அப்படின்னு சொல்லுவோம் அவ்வளோ தூரம் பிடிக்கும் கத்திரிக்காய் ஸோ ஒவ்வொரு டைமும் கத்திரிக்காய் பண்ணும்போது எனக்கு அந்த ஞாபகம் தான் வரும் அம்மா ஞாபகம் ஸோ மஞ்சள் பொடி அரை டீஸ்பூன் அதுக்கப்புறம் உப்பு ஸோ இதை லைட்டாக டாஸ் பண்ணிடுங்க கத்திரிக்காய் வேகிறதுக்கு டைம் எல்லாம் ஆகாது ஒரு அஞ்சு ஆறு நிமிஷத்தில் நல்ல வெந்துடும் அதுவும் இல்லாமல் நான் தண்ணியும் விட மாட்டேன் ஸோ உங்களுக்கு வந்து அந்த எண்ணெயிலேயே அது வந்து நல்ல வெந்துடும் ஓகே ஸோ இப்போ நல்ல மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ ஒரு மூடி போட்டு மூடிட்டு லோ ஃப்ளேமில் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இருக்கட்டும் ஸோ ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா கத்திரிக்காய் வந்து குக் ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து என்னென்னா இந்த கத்திரிக்காவை வந்து ஆக்சுவலி நம்ம ரோஸ்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்கு கத்திரிக்காய் வெந்த உடனே நான் வந்து ஒரு முக்கால் வாசி வெந்த உடனே நான் வந்து அடு லிட்டை எடுத்துட்டேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் லிட்டை போட்டு நீங்கள் வேக வச்சிங்கன்னா ரொம்ப குழஞ்சி போயிடும் அதனால் லிட்டை எடுத்துட்டு கூட ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்ல அந்த ஆயிலே வந்து ரோஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஆயில் உங்களுக்கு பத்தலை ரொம்ப ட்ரையாக இருக்குதுன்னு நினச்சிங்கன்னா கூட ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க கத்திரிக்காய்க்கு ஓகே ஸோ இது நல்லா இப்போ முருகட்டும் முருகனோடனே நம்ம லாஸ்ட்டு தான் சில்லி பவுடர் கொடுக்க போகிறோம் ஸோ இப்போ அகத்தி கீரையை வந்து நான் வந்து உருவிட்டுருக்கேன் ஸோ இந்த அகத்தி கீரைக்கு வந்து ஆக்சுவலி நிறைய ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது இது வந்து கேன்சர் ப்ரிவெண்டிங் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து இம்யூனிட்டி டெவலப் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கப்புறம் இதில் நிறைய ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ ரொம்ப 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 உடம்புக்கு நல்லது இந்த தண்ணி சாறு ரெசிபி வந்து நீங்கள் அகத்தி கீரையில் தான் பண்ணணும்னு இல்லை மணத்தக்காளி கீரை இருந்துச்சுன்னா அதில் கூட நீங்கள் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ வாயில் வந்து சில பேர்த்துக்கு புண் இருக்கும் தெரியுமா ஸோ அந்த மாதிரி புண் இருக்கிறவங்க மணத்தக்காளி கீரையில் பண்ணி நீங்கள் சாப்பிட்லாம் அந்த தண்ணி சாறு நீங்கள் சூப் மாதிரி கூட குடிக்கலாம் இது நல்ல லிக்விடியாக தான் இருக்கும் சூப் மாதிரி நீங்கள் குடிக்கும்போது உங்களுக்கு வந்து அந்த புண்ணு வந்து கம்ப்ளீட்டாக போயிடும் மணத்தக்காளி கீரையில் பண்ணுறது ஓகே முடிஞ்சிடுச்சு அட ஆன்லைன் கிளாஸு முடியலையா என்ன இன்னொரு கிளாஸ் இருக்கா ஐயோ சார்ஜ் போயிடுச்சா அதில் சார்ஜர் அதில் பிளக் பாயிண்ட் இல்லையோ ஆமாம் ஆல்மோஸ்ட் முடிஞ்சாச்சு உனக்கு கிளாஸில் ரைட் இங்கே வா உன் ட்ரெஸ்ஸை காணிட்டு அவருக்கா இந்த ரூமில் வா ஓகே ஸோ மஹி மஹ மஹியோட ட்ரெஸ் காணிச்சேன்ல இதுதான் மஹாவோட ட்ரெஸ்
ஸோ க்ரே அண்ட் பிங்க் வந்து காம்பினேஷன் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ இது வந்து அந்த மாதிரி ஒரு காம்பினேஷன் ஸோ நான் வந்து இந்த ட்ரெஸ் எனக்கு ஆக்சுவலி அனுப்பி வச்சாங்க அவங்களோட டீட்டெயில்ஸ் வந்து நான் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் போடுறேன் நாச் அப்படின்னு இன்ஸ்டாகிராம்லேயே நான் ஷேர் பண்ணியிருந்தேன் நீங்கள் பாருங்கள் ஸோ அடுத்து இன்னொரு ட்ரெஸ் என்ன அனுப்பி வச்சுருந்தாங்கன்னா நிலடி செல்ல ஒரு நிமிஷம் ஒரு ஒரு கிராண்டாட்டு ஒரு இந்த ஒர்க்கு வச்சு அனுப்புவாங்க தெரியுமா அந்த லெஹங்கா மாதிரி ஒன்று அனுப்பி வச்சுருந்தாங்க இவளுக்கு வந்து ஒரு டாப் மட்டும் அனுப்பி வச்சுருந்தாங்க ஸோ அதுவுமே ரொம்ப பிரிட்டியாக இருந்துச்சு அது நான் உங்களுக்கு வந்து அவள் வியர் பண்ணும்போது நான் உங்களுக்கு காணிக்கிறேன் என்ன சொல்ல வந்த நீ சொல்லு அது நான் பர்த்டே வரும்போது நம்ம சொல்லலாம் சர்ப்ரைஸாக அப்போ தானே இருக்கும் இப்போவே நீ உடச்சிட்ட ஓகே ஸோ மகாக்கு வந்து நான் இப்போ சொல்லி கொடுக்குறது அம்மா வந்து வீடியோவில் பேசும்போது தயவு செஞ்சு இடையில் பேசாத மக்களே அம்மா பேசி முடிச்சுட்டு பேசு அப்படின்னு இப்போ அவள் படிச்சிருக்க ஒரு விஷயம் அம்மா பேசும்போது குறுக்கால குறுக்கால பேசும் அப்படி தானே அவளுக்கு ஆன்லைன் கிளாஸ் முடிஞ்சாச்சு அவள் வந்து நீட்டாக வந்து அதை ஆக்குறது வந்து அவள் அவளுக்கு சொல்லியிருக்கேன் கிளாஸ் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் எல்லாத்தையுமே எடுத்து நீட் பண்ணி வச்சுடணும் மகா அப்படின்னு ஸோ இது வந்து நான் வாங்கணும்னு சொன்னேன்ல இந்த பிங்க் வால் பேப்பர் கூட ஒரு ஷீட் வாங்கிட்டேன் அதை இன்னைக்கு வந்து எப்படியாவது ஒட்டிடணும் ஓகே பாய் சொல்லிடுமா நான் இதை எடுத்துட்டு இதை மாத்தி சில்லி பவுடர் கூட போட்டுக்கலாம் ஸோ கொஞ்சம் ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் சில்லி பவுடர் போட்டுக்கிறேன் காரத்துக்கு வேண்டி இந்த கொத்தவரங்க பொரியல் ஆக்சுவலி நான் கொஞ்சம் மைல்டாக தான் வைக்கிறேன் ஏன்னா வந்து கத்திரிக்காய் வந்து கொஞ்சம் காரமாக வைக்கிறதுனால ஸோ நான் யூஸ்வலாக தேங்காய் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதை அப்படியே அடுப்பில் வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷத்துக்கு அப்படியே வச்சுருவேன் ஸோ அந்த எண்ணெய் எல்லாமே இருக்கும்ல அதுலேயே ரோஸ்ட் ஆகும் கொஞ்சம் இல்லைனா வேக வச்ச காய் மாதிரி இருக்கும் ஸோ எனக்கு அது கொஞ்சம் அந்த கொஞ்சம் அது வறுத்து வர்றது வந்து பிடிக்கும் ஸோ அவ்வளோதான் நம்ம கொத்தவரங்காய் பொரியல் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ இங்கே பாருங்கள் நம்மளோட கத்திரிக்காய் வந்து நல்ல வறு வறு என்ன சொல்ல வறுவல் மாதிரி ஆகிடுச்சு பாருங்க ஸோ கலரும் வந்து நல்ல ரோஸ் மாதிரி ஆனால் கொலையும் இல்லை கத்திரிக்காய் இன்னுமே துண்டு துண்டாக தான் இருக்குது ஓகே அதனால தான் நான் வந்து பாதியில் அதை ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருந்தோம்னு சொன்னேன் ஃபுல்லாகவே மூடி போட்டு குக் பண்ணிங்கன்னா இந்த டெக்ஸ்டர் வராது இப்போ வந்து இதில் சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணி நல்லா அந்த எண்ணெயில் நல்ல ஒரு கரெக்ட் கரட்டிடுங்க நம்மளோட கத்திரிக்காய் வறுவல் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ டேஸ்ட் பார்த்துடலாம் உப்பு வேணால் உப்பு போட்டுக்கோ உப்பெல்லாம் கரெக்டாக இருக்குது நல்லா காரமாக இருக்குது ஸோ அவ்வளோதான் நம்ம கத்திரிக்காய் வறுவல் ரெடி ஸோ இப்போ நம்ம வந்து தண்ணி சாறு பண்ணிடலாம் அகத்தி கீரை தண்ணி சாறு ஒரு டீஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் அதில் ஒரு டீஸ்பூன் ஜீரகம் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு வரமிளகா பிச்சு போட்டுருங்க ஸோ இதுக்கு காரம் வந்து இந்த வரமிளகா தான் ஸோ இதில் வந்து வேறு என்ன காரமும் நான் ஆட் பண்ண மாட்டேன் ஸோ நீங்கள் வரமிளகா வேணான்னு நினச்சிங்கன்னா நல்ல மிளகு இருக்குல்ல பெப்பர் அதை வந்து க்ரஷ் பண்ணி போட்டுக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா பச்சை மிளகா ஓகே ஸோ இப்போ இது வந்து லைட்டாக வதங்கட்டும் பொரியட்டும் வெங்காயம் ஆட் பண்ணிட போகிறேன் ஒரு சின்ன வெங்காயம் இருந்துச்சுன்னா அந்த குட்டி உள்ளி இருக்குல்ல அது இருந்துச்சுன்னா ஒரு ஆறு ஏழு சின்ன வெங்காயம் வந்து கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் வந்து ஒரு பாதி பெரிய வெங்காயம் ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ இது அந்த கத்திரிக்காய் மசாலாவில் இருந்து 
ஒரு பாதி வெங்காயம் எடுத்து வச்சிருந்தேன் ஸோ அதை ஆட் பண்ணி ஒரு ஒன் மினிட் வதக்கிடுங்க ஸோ இப்போ வந்து இதில் நம்ம வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கிற அகத்தி கீரை ஸோ அகத்தி கீரையை வந்து நல்லா க்ளீன் பண்ணி நல்லா வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ பார்க்குறதுக்கு வந்து நிறைய கீரை இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் பட் அது அப்படியே சுருங்கிடும் ஓகே ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ நான் சொன்னேன்ல அகத்தி கீரை வந்து நம்ம எவ்வளோ போட்டாலும் அகத்தி கீரைன்னு இல்லை கீரையை நம்ம வந்து பல்காக போட்டாலும் அது வந்து அப்படியே சுருங்கிடும் ஸோ இப்போ வந்து இது ஓரளவுக்கு வதங்கியாச்சு இந்த டைமில் நான் தண்ணி ஆட் பண்ணிட்டு போகிறேன் ஸோ கீரை வந்து முங்குற அளவுக்கு தண்ணி ஏன்னா வந்து இதுக்கு அப்புறம் நான் தேங்காய் பால் ஆட் பண்ணுவேன் அதனால் கீரை வந்து வேகிற அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து சால்ட் ஸோ எவ்வளோ உப்பு தேவையோ உப்பு ஸோ அகத்தி கீரை வந்து கொஞ்சம் கசப்பாக இருக்கும் ஸோ அதை பேலன்ஸ் பண்ண ஒரு அரை டீஸ்பூன் வெல்லம் ஸோ இனி வந்து ஒரு மூடி போட்டு மூடி இது வந்து வேகட்டும் கீரை வந்து ஒரு பதினஞ்சு இருபது நிமிஷம் ஆகும் நல்லா வேகட்டும் அது ஓகே ஸோ நம்மளோட அகத்தி கீரை வந்து நல்ல வெந்தாச்சு ஸோ ஓகே ஸோ கம்ப்ளீட்டாக வந்துடுச்சு பாருங்கள் இந்த வரண்டா அம்மா அம்மா போட்டுடவா இப்ப வந்து மகா என்ன சொன்னாங்கிறது உங்களுக்கு ஒண்ணுமே புரியல அப்படிதானே அதான் மகா அவ பேசுறது அம்மாக்கும் அவளுக்கும் மட்டும்தான் புரியும் அப்படிதானே மகி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ நம்மளோட அகத்தி கீரை நல்லா வெந்தாச்சு இப்போ வந்து ஃபைனல் ஸ்டெப்பாக அடுப்பை லோ பண்ணிவிட்டு தேங்காய் பால் ஒரு ஒரு கப்பு தேங்காய் பால் அதை ஆட் பண்ணிடுங்க ஸோ நீங்கள் வந்து சப்போஸ் வந்து தேங்காய் பால் ஆட் பண்ண வேணாம்னு நினச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் ஒரு அரை கப்பு போல் தேங்காவை வந்து அரைச்சி கூட நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ அவ்வளோதான் தேங்காய் பால் ஆட் பண்ணிவிட்டு கொதிக்கக்கூடாது ஒரு ஒரு நிமிஷம் அப்படியே லோவில் இருந்ததுக்கப்புறம் ஆஃப் பண்ணிட வேண்டியதான் ஸோ இதுதான் நம்மளோட தண்ணி சாறு அகத்தி கீரை தண்ணி சாறு ஸோ ரொம்ப 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 உடம்புக்கு நல்லது ஓகே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து குக்கரில் வந்து ரைஸும் வச்சாச்சு ஸோ நம்மளோட லன்ச் வந்து ரெடி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ டின்னருக்கு வந்து என்ன பண்ணியிருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நட்டாஷாஸ் கிச்சன்னு ஒரு யூடியூப் சேனல் இருக்குல்ல அங்கே வந்து சிக்கன் ஸ்கேம்பின்னு ஒரு ரெசிபி போட்டிருந்தாங்க ஸோ சரியான ஒரு ரெசிபி நான் ஆக்சுவலி வீடியோ எடுக்கணும்னு தான் நினச்சேன் பட் இன்ஸ்டாகிராம் ரீல்ஸ் வந்து எடுத்து ரொம்ப நாள் ஆச்சா அதனால இந்த ரெசிபியை ரீல்ஸ் மாதிரி எடுத்துடலான்னு சொல்லிட்டு எடுத்திருக்கேன் அந்த வீடியோவை நான் இன்க்ளூட் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு ஸோ இதில் வந்து அந்த ரெசிபி இருக்கும் ரொம்ப சிம்பிள் ஸோ ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அதுவும் இல்லாமல் இன்றைக்கி வந்து என்னோடய லீக் ருசியை இனாகிரேட் பண்ணியாச்சு இந்த பேனை ஸோ செம்மையாக வந்துச்சு டேஸ்ட்டும் நல்லா இருக்குது ஸோ இதோடய இன்னைக்கு வீடியோ முடிக்கலான்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு வந்து வீடியோவாக எடுத்து போடணுன்னா சொல்லுங்கள் நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஷேர் பண்ணுறேன் ஸோ இதோடய இன்னைக்கு வீடியோ முடிச்சுக்கிறேன் இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் பாய் பாய்